TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan sehadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 17, edisi Kamis 4 Agustus 2022. Pasca terjadinya kasus penyekapan 60 pekerja migran Indonesia di Kamboja, DPR RI meminta pemerintah memperketat pintu keberangkatan luar negeri dan lebih serius melakukan pengawasan terhadap perusahaan bodong, berkedok penyaluran tenaga kerja, dan sehingga kasus pengiriman PMI ilegal dan human trafficking bisa dicegah. Pasca terjadinya kasus penyekapan 60 pekerja migran Indonesia di Kamboja, anggota Komisi 1 DPR RI, Bobby Aditya Rizaldi meminta pemerintah memperketat pintu keberangkatan luar negeri untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal. Bobby Aditya mengatakan untuk mencegah kejadian serupa terulang, pemerintah harus membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen calon pekerja migran yang akan berangkat ke negara tujuan. Kolaborasi penegak hukum antar negara juga harus dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi saat terjadi temuan kasus. Bobby mendesak pemerintah harus lebih serius melakukan pengawasan terhadap perusahaan bodong berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, sehingga kasus pengiriman PMI ilegal dan human trafficking bisa dicegah. Ya paling utama selain adanya upaya penangkalan kan sudah ada titik-titiknya di mana kira-kira masyarakat tersebut bisa direkrut, bisa dikirim. Lantas juga di pintu-pintu bandara mungkin akan lebih ketat lagi untuk di daerah-daerah yang sudah sering kasus seperti ini. Jadi misalkan semua keberangkatan menuju Kamboja itu mungkin perlu ada petugas imigrasi di sana, ada aparat penegak hukum di sana, dan juga aparat dari PPWNI di bandara-bandara. Paling utama adalah pemerintah perlu upaya penangkalan dan deteksi dini. Jadi dalam melakukan pengawasan untuk Orang yang pergi ke sana itu perlu ada suatu mekanisme yang bisa menyaring apakah mereka ke sana dengan kesadaran untuk berwisata ataukah memang perjalanan bisnis. Tetapi kalau misalkan untuk bekerja atau yang rentan menjadi human trafficking itu sangat berbahaya dan perlu dideteksi. Sehingga nantinya aparat penegak hukum juga perlu berkoordinasi sehingga fasilitator. Human trafficking tersebut atau investasi yang bodong itu bisa terdeteksi lebih dini. Andri Tifer Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mengingatkan Kominfo agar lebih bijak mempertimbangkan pemblokiran sejumlah penyelenggara sistem elektronik atau PSE karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari platform digital. Pemblokiran sejumlah penyelenggara sistem elektronik yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi dianggap merugikan masyarakat. DPR mengingatkan Kominfo seharusnya lebih bijak mempertimbangkan pemblokiran karena banyak masyarakat menggantungkan hidup dari platform digital. Anggota Komisi 1, Bobby Aditya mengatakan tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Kominfo. Semua dilakukan demi kedaulatan negara. Hanya saja Bobby menilai sebelum melakukan pemblokiran, seharusnya Kominfo memberikan waktu dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat yang memiliki usaha di platform digital bisa mempunyai pilihan untuk melanjutkan bisnisnya. Karenanya yang saya harapkan bahwa Kemenkominfo harus bijak kalau misalkan itu memang terjadi pemblokiran permanen seharusnya sebelumnya dilakukan sosialisasi yang uh, waktu deng- yang cukup dan juga disediakan opsi-opsinya sehingga nantinya masyarakat yang memang memiliki ketergantungan bisnis dengan platform-platform ter- uh, tersebut bisa memiliki uh, pilihan-pilihan untuk melanjutkan usahanya. Dengan uh, didaftarkannya uh, Platform-platform tersebut menjadi PSE, negara memiliki uh, kemampuan untuk melindungi masyarakatnya. Bila mana sekarang mereka belum uh, memiliki entitas di Indonesia, tidak mendaftar sebagai PSE di Indonesia, itu akan sangat rentan masyarakat Indonesia itu uh, tidak terlindungi. Uh, kiranya terjadi hal-hal yang menjadi one prestasi dari platform tersebut. Bobby mengingatkan kepada pelaku usaha di bidang platform digital untuk melengkapi persyaratan. Dengan begitu, penyelenggaraan sistem elektronik bisa tetap berjalan. Pendaftaran PSE tertuang dalam PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik serta Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup private. Salah satu ketentuannya mengatur normalisasi layanan jika PSE terkait sudah memberikan data dengan benar. 
Andri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mendorong optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI sehingga produk legislasi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui penguatan kolaborasi keahlian dengan setiap instansi, Wakil Ketua BURT mendorong optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI sehingga produk legislasi bermanfaat bagi masyarakat luas. Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Timyati Natakusuma mengatakan perlu ada kolaborasi yang konstruktif dalam bidang keahlian di DPR RI. Apalagi kita tadi sudah saya sampaikan pembentuk pemegang kuasa bentuk undang-undang ada di DPR, pemegang pemerintah adalah eh, presiden, terus pemegang kekuasaan yudikatif ada di MA dan eh, MK. Nah maka pembentuk undang-undang ada di kita, kita bisa melakukan pengawasan. pelaksanaan undang-undang di setiap kementerian dan lembaga. Nah, tadi, sal- tadi saya kasih salah satu contoh adalah Kementerian Keuangan misalnya. Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Samsul menilai, kolaborasi sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perundang-undangan, baik di kementerian, lembaga maupun masyarakat. Iya, konsolidasi internal itu kalau dalam perspektif apa? Badan kalian pertama terutama di apa di Puspan Laktu sendiri ya konsolidasi internal itu konsolidasi dalam arti menyusun sistem kerja yang bagus SDM yang bagus ya supaya ketika berkolaborasi dengan pihak luar baik itu apa kementerian lalu kemudian apa namanya bahkan pusat-pusat yang lain ya maka terjadi suatu proses yang yang uh, bermitra jadinya. Hilman Hidayat dan Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Perilaku perundungan serta kekerasan yang dilakukan oleh anak harus dicegah sedari diri. Tentunya informasinya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kita kembali di TVR 17. Bullying atau perundungan dan kekerasan antar teman sebaya mengintai anak-anak di masa pertumbuhannya. 
Kasus meninggalnya seorang anak di Tasikmalaya harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Tentunya DPR RI menegaskan persoalan kekerasan seksual dan perundungan tidak hanya soal penanganan dari segi hukum. Pemerintah berperan penting dalam melakukan edukasi dan literasi sebagai upaya pencegahan kekerasan dan perundungan pada anak. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Dunia anak adalah dunia bermain. Meski terlihat menyenangkan, dunia anak usia dini ternyata tidak seaman kelihatannya. Bullying atau perundungan dan kekerasan antar teman sebaya mengintai anak-anak kita di masa pertumbuhannya. Efeknya bisa sangat berbahaya karena pengaruh perilaku tersebut bisa berdampak ke mental anak hingga usianya dewasa. Bahkan, jika disertai kekerasan fisik, bisa menelan korban jiwa. Belum lama ini, jagat media sosial digemparkan oleh meninggalnya seorang anak SD di Tasikmalaya, Jawa Barat yang meninggal dunia karena depresi setelah mengalami perundungan oleh teman-teman sebayanya. Dalam keterangan pers peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Istana Bogor 23 Juli lalu, Presiden Jokowi mengecam keras hal tersebut. Menurutnya, segala jenis perundungan ataupun kekerasan pada anak tidak bisa dibenarkan. Menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk memagari agar tidak terjadi lagi. Tapi memang bukan sesuatu yang gampang. Tapi asal, asalkan kita bersama-sama, masyarakat, guru, pendidik, Orang tua semuanya bekerja saya kira akan, akan sangat mengurang. Dikutip dari data box.katadata.co.id, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, ada 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan psikis. Kasus tersebut meliputi penganiayaan mencapai 574 kasus, Kekerasan psikis 515 kasus, pembunuhan 35 kasus, dan anak korban taburan 14 kasus. Menurut KPAI, kasus tersebut dilatar belakangi oleh beragam faktor seperti pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisivitas, atau budaya serba membolehkan di lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak. Kasus perundungan di Tasikmalaya dan penyiksaan anak di Bekasi, Jawa Barat hanyalah secuil dari puncak Gunung Es. Kasus-kasus kekerasan yang rentan dialami anak Indonesia. Hal ini menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menjelaskan persoalan kekerasan seksual dan bullying tidak hanya soal penanganan dari segi hukum. Menurutnya, Kementerian PPPA berperan penting dalam melakukan edukasi dan literasi sebagai upaya pencegahan kekerasan dan bullying pada anak. Fungsi koordinasi yang dimiliki Kementerian PPPA dinilai kurang efektif dalam pencegahan kasus kekerasan dan bullying. Mengingat diperlukan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Jadi maksud saya bahwa ini ada ada semacam uh, apa regulasi yang harus kita benahi ya, harus kita benahi. Jadi jadi menurut saya nanti ini menjadi PR kami saja yang di DPR agar ke depan bahwa regulasi ini di dalam PP tadi tidak lagi harus ke ranah Kementerian PPPA, tetapi PP tersebut langsung men-split bahwa uh, edukasi langsung dilakukan oleh Kementerian A. Setiap kementerian harus melakukan regulasi tanpa harus berkoordinasi dengan kementerian PPPA gitu kan. Karena kalau harus berkoordinasi dulu kan rasanya terlalu banyak mata rantainya seperti itu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili 
mendorong Kementerian PPPA mengeluarkan rekomendasi untuk mengawal regulasi perlindungan anak hingga di tingkat daerah. Nah, karena itu eh, yang terpenting pem, apa, Kementerian PPA adalah bagaimana memastikan membuat satu eh, rekomendasi terhadap kebijakan regulasi yang betul-betul bisa melindungi anak dari segala bentuk Uh, apa namanya tadi bully, ancaman, intimidasi, pemaksaan hendak dan lain-lain yang bisa me- merugikan atau menghambat uh, tumbuh kembang anak secara normal. Gitu. Termasuk juga diantaranya pemerintah daerah perlu misalnya membuat kota layak anak. Ya. Komisi 8 DPR RI berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Kementerian PPPA dalam memberikan pendampingan kepada anak yang memiliki masalah pergaulan sosial, sehingga kejadian bullying yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa tidak terulang lagi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pertamina mulai melakukan uji coba pembelian Pertalite dan Solar melalui sistem aplikasi My Pertamina. Lalu bagaimana tanggapan dari DPR RI? Tentunya laporannya saat lagi pemirsa tetaplah bersama TPR 17. Virus Corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TPR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sejen dan DKDPR. Anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Kadir Karting mendukung bencana penggunaan aplikasi Pertamina untuk mengakses solar dan pertalite bagi masyarakat yang ditujukan untuk menutup kebocoran subsidi bahan bakar minyak. Selamat siang pemirsa TPR Parlemen, saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 7 DPR RI yakni Bapak Abdul Kadir Karding dari fraksi Partai PKB untuk berbincang mengenai di mana Pertamina akan segera memperlakukan aturan baru mengenai cara pembelian BBM Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi My Pertamina pada bu- bu- apa, awal uh, Juli mendatang. Baik, terkait dengan, langsung jadi Pak, terkait dengan uh, aplikasi My Pertamina ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat sejauh mana sih urgensinya terkait dengan itu? Ya ini kan eh, kelangkaan solar atau BBM yang selama ini terjadi ini kan ditengarai akibat bukan karena stoknya yang kurang tetapi karena eh, banyak penyalahgunaan penyalahgunaan atau permainan-permainan yang mengakibatkan ini jadi langka. Misalnya ada penimbunan, ada pengambilan yang berlebih oleh satu kelompok atau oleh satu pihak. 
dengan segala macam cara ya dengan segala macam kerjasama yang mereka lakukan nah oleh karena itu saya kira kita mengapresiasi Pertamina me- membuat My Pertamina yang nanti akan mempersempit gerak daripada uh, kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau uh, apa namanya istilah saya itu uh, penumpukan-penumpukan penggunaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, di My Pertamina ini nanti dibatasi pada uh, jumlah berapa yang bisa dikonsumsi atau dibeli dan siapa yang membeli itu jelas datanya. Jadi saya kira itu satu langkah yang mesti kita apresiasi walaupun tentu perlu kita terus perbaiki agar tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan eh, ketersediaan BBM di masyarakat. Nah, ini tadi kan masih banyak masyarakat yang belum tahu Pak terhadap uh, aplikasi My Pertamina ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah perlukah sosialisasi untuk dilakukan? Harus, saya kira harus sosialisasi uh, penggunaannya. Yang kedua, uh, aplikasinya juga harus mudah, tidak boleh sulit. Yang ketiga juga harus aman. Karena kan dulu Pertamina bilang uh, dilarang me- me- menyalakan handphone di mana? di sekitar area pom bensin itu juga Pertamina harus menjelaskan kenapa sekarang sudah boleh misalnya kan nah supaya masyarakat tidak tidak was tidak was was jadi perlu ada sosialisasi dan nanti kalau dia dipaksa pakai aplikasi maka nanti kayak model e, minyak tanah dan gas LPG mau tidak mau orang akan ke sana tapi perlu sosialisasi itu kewajiban Pertamina. Oh, berarti itu artinya aplikasi Mar- My Pertamina ini akan memudahkan masyarakat Pak ya? begitu Pak? E, memudahkan mungkin belum bisa dikatakan memudahkan tetapi menjamin bahwa masyarakat dapat haknya itu iya. Maksudnya tidak disalahgunakan atau tidak diambil oleh pihak-pihak yang memainkan ini itu iya. Baiklah pemirsa, demikian perbincangan saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, saya Fitian Aunilah melaporkan kembali ke studio. Dan pemirsa saat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar isu-isu terkini serta tanggapan dari anggota DPR RI. Tentunya usai jeda berikut ini tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Dan mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini. Bersama rekan kami, Elisa Purba.
Baik, terima kasih rekan Rini dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline dari media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR yang tolak usul biaya pembengkakan kereta cepat ditanggung oleh APBN. Dapat kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca ada beberapa media nasional yang menyoroti terkait dengan masalah pembengkakan proyek kereta cepat. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost of run atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Amin menyebut peringatannya didasarkan pada sejumlah kejanggalan pada proyek KCJB ini sejak proposal proyek disampaikan Cina Meido pada Agustus 2015 silam. Nah pemirsa ketika itu Cina menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibandingkan Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara bisnis to bisnis atau tanpa perlu jaminan pemerintah. Namun pada perjalanannya nih pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema. Antara melanjutkan proyek dengan resiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan resiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan. Nah, bagaimana menurut pemirsa? Di sini Amin juga menyebutkan untuk menghentikan proyek ini juga sulit. Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana yang sangat besar, pengerjaan proyek ini juga sudah melebihi 80 persen pemirsa. Jika kita melihat secara hitungan bisnis, Amin mengatakan sangat sukar bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan modal. Karena menurut Amin, situasi ini mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari Cina untuk pembangunan infrastruktur seperti Sri Lanka dan juga Pakistan. Dan selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini adalah DPR ingatkan pemerintah segera cari jalan keluar untuk mengantisipasi kuota BBM bersubsidi yang kian menipis. Dapat kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca beberapa headline dari media online. Di sini disebut ada stok BBM jenis Pertalite hanya tersisa untuk 15 hari. Menurut anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi atau BPH Migas, Saleh Abdurrahman, angka tersebut sebenarnya masih dalam kondisi aman. BPH Migas menyampaikan proyeksi pen- meningkatnya laju kegiatan ekonomi turut berpengaruh dalam mendongkrakkan konsumsi BBM. Nah, salah satu cara pemerintah untuk mengantisipasi jebolnya kuota Pertalite adalah dengan melakukan pembatasan pembelian Pertalite hanya kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa, sejak 1 Juli 2022 lalu, PT Pertamina sudah membuka pendaftaran di website My Pertamina di 50 kabupaten dan kota. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah sudah mendaftar di website My Pertamina? Di sini juga disebutkan bahwa Komisi 7 DPR RI dan juga Kementerian ESDM sebelumnya telah bersepakat untuk menambah alokasi kuota BBM jenis Pertalite sebesar 5 juta kiloliter untuk tahun ini. Dan ada Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan penambahan kuota tersebut telah mempertimbangkan konsumsi BBM di masyarakat yang telah melonjak pasca meredanya pandemi COVID-19. Dan untuk itu Sugeng khawatir nih jika tidak dilakukan pembatasan pembelian maka jumlah konsumsi pertalite akan melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. Sebagai informasi, adapun kuota Pertalite yang disediakan pemerintah untuk tahun 2022 ini pemirsa sebanyak 23 juta kiloliter. Dan itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR yang tolak biaya pembengkakan proyek kereta cepat untuk dibebankan ke APBN. Juga DPR yang ingatkan pemerintah segera cari jalan keluar terkait stok BBM bersubsidi yang kian menipis. Kembali ke rekan ini. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dito Reski, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.